All right, a very good afternoon to where from you are listening to. Ni Mtembei TV station number 1 ambao tunazidi kukuletea mazungumzo, tunazidi kukuletea burudani. Na bado hapa hapa tuko mtaa wa Kibera and I have to talk with a, an amazing man here. Ni mtu ambaye ni amazing na ni mtu ambaye ni mkubwa tena sana. Mambo. Salama sana. Oh, niko salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Bright Hitemi. Aha. Uh, mimi ndio kiongozi wa Mental 360. Na shughulikia masuala ya uh, afya ya akili sasa uh -huh. kwa vijana ndio uh -huh. all right ni mtembei tv and i just feel most welcome and thank you so much for your time unajua ulikuwa busy pale lakini kabidi nimeku nimekuvuta kidogo now tukiongelea mambo na mental health tukianza na why did you have to choose kibra na hawa watoto wacheza cheza sisi uh, sana sana sisi ufanya kazi na vijana ndio La, lakini uh, kibera tulikuja kuungana pamoja na organization inaitwa cheza cheza na watoto wana matatizo mengi kwa mita unapata tulifanya tuli, tuli research tulipata kwamba vijana watoto wadogo hapo ndio ambapo wanapitia trauma ama mambo ambazo zina affect ndio in future unapata unapata tatizo za kiakili sasa tukasema ah kando na kufanya kazi na vijana ambao ni wakubwa kidogo mwana tusianze pia na watoto kwa kutumia mbinu za za, ku, za kuwavuta karibu kama ku dance kucheza eh, nini kuwapatia motisha kujua mashida yao na ku, kuweza kuhusisha wazazi yeah? ku, ku, uh, ili tuongee kuhusu mashida ambao ambao watoto wanapitia na tupate masuluhisho kutoka hapo alright you know organization poa lakini mtuambie about your organization ina deal na nini haswa sasa sisi tunafanya mambo mengi jambo la kwanza ni tunapatia na therapy tuko na helpline number ambayo ni 0770360360 tutaiandika hapo chini mtu anaweza piga kutoka wa sehemu yote nchi apige simu kama kuna shida ya kiafya ya kiakili tunapata kumsaidia tunapatia free therapy um, kando na hiyo tunaenda kwa communities and tunafanya training ya vijana ambao wanakuwa agents wetu kwa community unapata ni ngumu sana serikali haina haina uwezo wa kufikia kila mtu na kupitia NGOs ama watu kama sisi tunaweza wafikia watu na kupitia kwa vijana tunafanya kazi na vijana tunawa train wanaweza uh, identify wajue nani huyu ana shida ama wakisikia waenda kukusaidia mtu anaweza kuja kwao apate usaidizi um, na kando na hiyo kama ni shida ambayo hawezi tatua wanawarifa kwetu wanapiga namba ya simu ama, ama na sisi tunawapatia na sasa professional help Um, kando na hiyo tunafanya um, sito, tutatumia sana art music dance ndio maana unaona tunafanya kazi na cheza cheza music dance theater uh, kuongelea mambo ya tatizo matatizo ya kiakili um, utapata kuna tofauti ambapo nikikuja kama daktari anza kuongelesha ama nikikuja kama mwanamuziki na nikuimbie wimbo hiyo itakaa itaka, itaka, kwa akili sana unaona ama ni kuperformia poetry ama ni kuchezee na, na kwa hiyo kucheza na pass message uh, kwa hiyo hizo ndio mbinu ambayo tunatumia kwa community kwa hivyo tuko na event inaitwa Kedo Arts Festival ambayo tutafanya tena ni mwaka ujao na kupitia hiyo tunaenda pia kwa ma community na tunaongea kuhusu uh, mambo ya mental health kupitia arts ndio na hizi mambo ambazo mnaenda kwenye community na kusaidia the youths what do you get in return ama it just comes from the heart ama mko na some organization ambazo mnashirikiana nazo ndipo msaidie swali so, nzuri hilo sasa sisi mental 360 tunajiita sisi ni social enterprise social enterprise inamaanisha kuwa tunajaribu kufikia kila mtu matatizo ya kiakili yanasumbua yana watu ambao wako kwa vitongoji Uh, in the small villages lakini pia watu ambao wanajiweza pia wako na mashida za kiakili hizi ni shida zina affect kila mtu kwa hivyo sisi tuna, tunafanya kazi na kila mtu sawa sasa uh, kupata usaidizi mambo ya tukiingia kwa community tukifanya kazi ya kupatia na services za bure for example tunapata usaidizi na donors tuko na watu ambao wanakuja hata watu hapa hapa Kenya wanakuja wanasema ah unafanya kazi nzuri shika 1500 mnafanya kazi nzuri fanya hivi eh, enda ufanye kazi nayo lakini pia tunafanya kazi na organizations corporate organizations kama eh, sitaki kuwataja saizi kwa sababu ya nini lakini tunafanya kazi nao sasa employees wao 
wafanyakazi wao wanapata services zetu na wanalipia wanalipia so kwa hiyo kukulipia tutapata zile hela za kutosha hata sisi tufanye zaidi kazi kwa community lakini it's a non profit kumaanisha hiyo pesa zote zikiingia azingi yote kwa mfuko ya bright yeah, bright anapata salary anapata mshahara mwisho wa mwezi lakini pesa ikibaki inarudi bado kwa kazi ya kusaidia watu yani kama tu yani mnajitolea tu ndio ndio aha na unapata unajua kwa kile organization unapata kwamba kuna yale masebo ambao mnapitia kabisa ni masebo gani ile ile swali ambalo asi swali ile saibu ambayo unayapitia tena sana kwa hiyo organization and even when you can just wake up and say stack your organization acha ifungwe acha nikirudi hapo nyuma ndo nilipitia sasa acha ni zaidi ya matatizo yani ni majaribu zaidi kwa sababu unapata huna pesa wewe mwenyewe hata ya kukula eh, unafanya kazi watu wanakuhitaji um, lakini unajua kuna kuna jambo ambalo si usema huwezi saidia mtu kama hujajisaidia wewe mwenyewe kama hujakula huwezi simama hapa kufanya interview si ndio so kwa hivyo unahitaji mshahara mshahara mwezi uh, kwa hivyo tulipitia matatizo matatizo zingine ni kwa sababu kazi yenyewe tukianza ilikuwa ya kujitolea kuna watu ambao watajitolea lakini itafika pale wanasema ah, hii mzigo nimebeba ya kutosha jambo lingine ni burnout kwa sababu unasikiza shida za watu sana mtu anakwambia mashida na hizi shida unajua tunasema ile ile vitu let's say ukikaa chini uangalie tv ile mambo unaangalia inakuwa affect kwa akili ile mambo unasikia inakuwa affect kwa akili kwa hivyo zile mambo tunapitia tukiongea na watu pia ina ina to affect yeah. so we have to also we break it into a debriefing tukakaa chini tuna pia si tunazungumza kwa wenyewe kusaidia kutoa ile ile pressure ndio right ana sasa tukimalizia nataka kutuambia aim goal ambayo umekuja huku sasa kibira um aim yetu kibera ni kwamba tufanye kazi na, na vijana na watoto unaona eh uh, tukirudi hapo nyuma na, na tulifanya kuna kazi tulikuwa tunafanya kibera wakati wa covid tuko na zungua tukizungusha mask tulikuwa tunapatiana mask za bure eh, watu wa community wakatuambia jameni tuna shida hapa watu wengi wanajitoa maisha wengine bibi na bwana wanapigana wengine watoto wanajisiwa wasichana sana sana kwa hivyo tuna matatizo na hizi vitu zote zina zinatusumbua uh, akili shida zote za umaskini unaona watu wana kazi watu wana ajira watu wana nini ukikuwa una kazi akili tatatizika kwa hivyo tukasema ah acha tukuje kibera tufanye kitu kinaitwa pilot eh tujue ni approach gani tutafanya kazi na watu wa kibera ambao tunaweza uh, learn from alafu tu peleke nchi nzima kwa hivyo kibera na Nairobi tutapia tutafanya kazi uh, kayole sehemu za Islands uh, tupate ile knowledge tujue ah ni, ni mbinu gani tunaweza tumia sasa kufikia nchi nzima Right. Wow, that's a very good organization. And uh uliongelea mambo na NGOs food on your point of view. Do you support it? What, what, NGOs? Food. NGOs food. Food donations. Mhm. Uh, Zenye zilikuwa zinatoka majuu kuja huko Kenya. Um unajua usaidizi kwa sababu hizo chakula kama zilifikia watu ambao wanahitaji ni mzuri watu ambao wanahitaji. Lakini kwa maoni yangu ni vizuri kuwa na kitu kinaitwa long term ama sustainability plan. Kwa sababu nikikupatia chakula leo kesho utakula nini? Si utakula leo alafu kesho utashiba leo na kesho sinao. Eh kwa hivyo yes tupatie watu chakula sawa lakini tukae na watu chini tuseme kama serikali kama watu wa NGO ni mbinu gani tuzafanya tutoe watu kwa umaskini ama is it climate change mbona watu wanakufa njaa maybe hakuna chakula ya kutosha serikali itafanya mipangilio gani hii sikuwe shida ya, ya kila siku kwa sababu cha kumpatia kukupatia chakula leo 2 3 weeks from now itakusaidia ndio wow ni sawa basi nashukuru tena sana for your time i'm so humbled Unaweza ambao wale ambao watakutazama kutoka Mtembei TV kwa herini. Asanteni sana kwa herini. tafadhali ukiwa mko na shida za kitomatatizo uh, ya afya ya akili.